Estamos de regreso aquí de Café de las 10 por adrenalinaradio.com, donde estamos activando tus sentidos y alterando tus oídos en esta bonita mañana. Y bueno, pues ya tenemos la presencia aquí de Mayuritzin. Bienvenida al Café de las 10. Muchas gracias. Un poquito más para acá el micro. Sí, eh, ¿verdad? Eh, está es. calculando. Ahí estamos, ah, perfecto. No, pues. Y hoy vamos a hablar acerca de la flor de la vida que ya la estamos viendo ahí en la sí. mesa. ¿De qué se Por trata? Por si no la conocían. ¿Qué quizás? Ah. O alguna vez yo creo que la llegaron a ver en algún lado. Nos ayuda, es parte de la geometría sagrada. Entonces uh -huh. nos ayuda a equilibrar la energía, inclusive cuando... Pues tiene mucha historia, de hecho en Egipto también está. Y pues tiene esa importancia de que a través de los círculos... La forma femenina se lleva hacia la um, parte de la manifestación. Uh -huh. Entonces, se habla mucho acerca de la primera división, que es el primer círculo que se encuentra con otro igual, y es esa primera manifestación. Y de ahí, si le empiezas a poner más círculos, ya llegamos hasta la flor de la vida, que son 19 círculos completos y 36 medias lunas. Eso geométricamente nos habla acerca de la manifestación y sobre todo del equilibrio. Entonces lo encuentras en diferentes estructuras, inclusive en Egipto, en otras culturas y nos habla acerca de el movimiento energético, nos habla mucho acerca del equilibrio, los círculos son totalmente femeninos, entonces nos habla acerca de empezar a mover la energía, porque muchas veces yo creo que han escuchado que dicen que la energía está contraída, que no está circulando la energía. Entonces lo que hace la flor de la vida es abrir esos campos electromagnéticos desde la parte energética para que las cosas vayan fluyendo. Inclusive los eh, aparatos electrónicos yo creo que han oído que siempre, que no es bueno dormir junto a ellos porque pues la energía se bloquea. Eso es lo que ayuda también estos símbolos, geometría sagrada de la flor de la vida para empezar a abrirlo y de ahí empezar a tener otra manera de percibir y es más bien como una manera de estar, el típico y que me pongo, inclusive lo encontramos en joyería Sí, eso te iba a decir que tú lo traes ahí colgado Ajá, ¿verdad? Sí, porque nos ayuda también a armonizar, cuando sabemos que vamos a ir a un lugar donde la energía no está tan equilibrada o, o sea, lo traes tenemos... porque vienes aquí O sea, se lo pone para no, venir a adrenalina para... <risa> No lo había que visto Que nos está queriendo decir <risa> Ah, es que más bien era porque hoy vamos a tratar este tema Dinos, ¿Ves? Dinos o sea, la, la, la joyería bien la armonizada <risa> sí. Y luego entra para la cabina y... <risa> y nada más la caricia <risa> Ay, No pasa nada <risa> Sí, pero nos ayuda todo ello. Entonces, la geometría sagrada hay diferentes cosas. Esta es la básica, les digo, la, el primer círculo y la primera manifestación. Ahí habla mucho también de la vesica piscis, que es esa primera intersección. Esta, pues esta, es como ¿Qué una hojita. significa vesícula de pez? Así es. Entonces, nos habla acerca de la luz. Es como la, el primer acto de manifestación en el mundo, el hágase la luz y se hizo está relacionado con esta parte y se, entonces entre más vesicapices hay es más movimiento de luz que empieza a llegar entonces lo podemos usar para inclusive para energetizar el agua yo tengo uno que lo uso de portavasos no es portavasos pero lo puedo usar de esa manera y nos ayuda ahí también a equilibrarnos oye ya hay que entonces, hacerle algún tipo de limpieza por ejemplo en algún momento así como que se cargue de energía y así como a los cuarzos o así o simplemente más bien es ponerle primero la intención, la okay. primera vez que lo vas a usar pues si sí, ya viene de alguien más, tú ponerle tu intención, tu energía y ya de ahí pues si, si crees que necesita ese cambio pero no es tan tan necesario limpiarlo como los cuarzos, los cuarzos sí de por sí de su naturaleza, ellos absorben la geometría sagrada, ella misma es como limpiadora, purificadora. O okay. sea que no se puede malintencionar. No, la geometría sagrada no, hay en otros cambio, un, símbolos un que sí. sí. O un objeto, cualquier objeto. Los cuarzos lo que hacen es potencializar la intención, en, en su naturaleza es, están equilibrados. Pero pues ahí está también las historias de la Atlántida, que se, usó un, se hizo un mal uso de los cuarzos y pues cayó en la los ciudad. Obeliscos. Los obeliscos tienen una buena, un, fue, un buen fundamento, solamente que... Pero también potencian por la afilada. Así es, uh -huh. sí. Hay uno en, la, en el Washington. Vaticano, ah, que tiene además arriba un asterisco así como... Como, como lo que le ponen a los cáliz en, la, en las iglesias, que también es como un difusor de, de energía. energía. 
Oye, tenemos rápidamente saluditos de toda la gente que nos está escuchando. Imelda Oiga, Hernández, si no hemos saludado a Fernando a López Montaña, Hortensia Costa, a Aide Ugarte, eh, déjenme ver, a Dafne Lomelín, a Beli Torres, a la doctora Verónica Ortega, a Alexandra Maldonado Hernández, a Rosa María Hernández Rivas, al Carnero 69, ya tenía rato que no se conecté al Carnero. Oye, sí es cierto, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos visitas? A Cintia Leslie, allá en Mérida, Luz Rosalba. Prima, ¿cómo estás? Besos. Dice que sigo militares en el metro Coyuya y que se impresionaban, mira. ¿Pero militares o la Guardia Nacional? Pues, pues, hablando de la Guardia Nacional, supongo, ¿no? <risa> eh, René Rodríguez, buenos días. Amón Silva, eh, déjame ver, Lucy, dice, qué rico verte. Hola, Mati. Bueno, pues, supongo que a ese para <risa> ¿sí? eh, pero No creo que a nosotros nos digan qué rico, rico verte, ¿verdad? A, eh, a mí sí, me lo dirían. Eh, Pobre Rosalba. Sergio, nunca nadie le dice que rico verte. Oh. A lo mejor tú piensas eso. Bueno, no, porque dices que no es para ti, ¿cómo sabes? No, pero le estoy dando la vaya. Igual y es para ti. No, no necesito tu compadecencia. No, no, no te compades con lo más mínimo. Te estoy pues, dando una favor. demostración de cariño, ¿no? Puedes de... pasarme una flor. Para, para, para que, que para eso elimine Ay, su, está muy su mala energía de Alessi, que tira sus malas energía? vibras y sus arcasmos. A una Gracias. grande. Aléjate de mí. Saludos a Mai, Elaine, Elaine, Elizabeth. Elaine, Luz, Elizabeth. Luz Rosalba dice: ¿Cómo activamos la flor de la vida? Pues es lo que les digo. La, más bien la puedes intencionar En sí la geometría sagrada ya de por sí Ya tiene esa energía Ya sí, empieza ya. a fluir Es como si fueran ondas energéticas Que empiezan a Llevarse hacia otros lados Desde lo que nosotros estamos haciendo Entonces era lo que estaba viendo allá abajo <risa> Estaba viendo con las varitas de radiestesia Cuando Pues yo creo que ya las conocen sí. los invitados. Entonces ahí lo que está bloqueado Ya saben, se cierra Generalmente con los celulares es que la mía ya trae la flor de la vida. A ver, ahí te va el mío. Generalmente con Alcohol. los celulares. Ve ajá, tanta, ve se tanta este, eh, pornografía, Felipe, que mira, se cierra. <risa> en sí es por la o sea, el, el, el campo electromagnético bien. que ya generan de por sí los aparatos electrónicos. Entonces, ya cuando le pones la geometría sagrada, ya se abre. Entonces, de ahí todavía lo puedes intencionar tú. A ver, hazle a mi café. A tu café hazle. también. <risa> Hazle así con las varitas. No, ponlo, ponlo en su portavasos. A ver. Ah, mira. Arroz. Y estas varitas están en madera. Para que... Está ahí. Sí. Ok. Eh, oye, más saludos, Roxángel. Buenos días, Cecilia. Saludos desde Chile. Cariños a todos. Hola, eh, Rosa García, saludos desde Houston, Montse Herrera desde Aguaguascalientes, Yolanda Rangel, buenos días, Gaby Gaby, buenos días, eh, Elaine Elizabeth, saludos a Mike, Oscar, saludos, excelente día, Mayuritzen, chicos de Adrenalina Radio, Luz Maud, ya lo habías dicho, ah, saludos desde Querétaro, Rosa García, desde ¿Dónde puedo conseguir la flor de la vida? De hecho la puedes conseguir, no sé si estás en la Ciudad de México, la venden en el centro donde venden los cuarzos, también nosotros lo tenemos, me quiero hacer las de madera. Esos son grandes y se pueden poner en los cuartos. ¿Estas son Entonces, como estampas? Exactamente. Sí, de hecho esas las puedes poner en el celular. Nada más ve cómo es y ya donde tú la veas la puedes comprar. Seguramente Así si es. te pones este eh, atenta la vas a ver por ahí en algún lugar, en joyería o en, en este objetos para la casa. Uh -huh. Sí, ya que lo la, conoces. En las tiendas holísticas o en las de ángeles. Uh -huh. eh, venden mucho. La, es geometría sagrada, entonces venden la semilla de la vida, que son las, la primera, los primeros siete círculos que conforman también la flor de la vida y se, habla, se relaciona mucho con los siete días de la creación. Entonces habla de la inocencia, de la sensibilidad. De ahí sí sigues trazando hasta llegar a formar los 19 círculos. Llegamos a la flor de la vida y de ahí todavía le podemos seguir en los trazos para llegar al fruto de la vida y ahí sí. llegamos al cobo de Metatron. Flor, fruto, luego ciudad o país. ¿no? Es luego basta uno, basta de dos. la naturaleza. Empiezas con la semilla, <risa> llegas a la flor y llegas al fruto. Y del fruto ya empieza la manifestación porque esta es la base, la parte femenina, la que contiene. Y de ahí si le empiezas a meter las líneas rectas ya empieza la manifestación en lo físico, que ahí entran los sólidos platónicos. Ya es Oye, aquí además está padrísimo porque habla, por ejemplo, eh, de los colores, eh, sí. según lo que, entonces dice, por ejemplo, los colores del amor, amarillo, rojo, rosa, problemas con los hijos, blanco y dorado, eh, superar patrones, ah no, ¿qué? 
<risa> jefes, amigos. ¿Qué? <risa> Bueno, eso, blanco, gris, dorado, eh, uh -huh. conservar el trabajo actual o uno mejor, negro, azul. O sea, inclusive con el color eh, de la flor se la puede... Uh -huh. Es como los chinitos de la suerte, ¿no? Ajá, yo siempre traía el rojo. Eh, ah, ¿Para el sexo? No, ese ah, era no, el, el negro, negro ¿no? El negro, el... Quiero el sexo no. con el negro. Exacto. Sí. No. Y el rojo era para el amor. Ajá. Sí, y los... el amarillo para el dinero y así. Los colores van muy relacionados. Yo los manejo mucho desde los rayos de los ángeles. Entonces también ahí lo ves dorados, los escogí Ajá. porque van hacia la energía crística que es la de la más alta, que es hacia el despertar, la iluminación y pues en, tienes que pasar por los demás bloques. Como de hecho todas las que traen son doradas, ¿no? Sí, ahorita todas las traigo doradas, pero sí vienen en colores. Entonces, Fíjate que yo creo que eh, sería importante que la gente que nos está escuchando eh, pues pueda conocer un poquito más de, pues de, de las propiedades porque creo que eh, y lo como dices lo he visto en muchas en muchas culturas eh, no es algo como complicado no es algo eh, meramente esotérico que la gente diga Ay, pues es que es un símbolo y a ver qué significa es muy simple no o sea y este es muy, es muy benévolo Ajá. hay diferentes tipos de símbolos pero este es muy benévolo les digo inclusive está en Egipto y se ve que no está como labrado, no está hecho a mano. Entonces, eso no se lo explican los historiadores. ¿Cómo es que Así. tiene tanto tiempo? El, el, el que está en una, ahí, una ¿no? piedra que tiene profundidad. Así entonces, dicen, no hay, ahorita no hay tecnología para hacer eso. ¿Cómo lo hicieron? Exactamente. Es un misterio. Es mejor no hablar de ello, diría. ¿no? <risa> <risa> si no se puede Es como los grandes misterios de la humanidad, ¿no? Los que no Así comprendemos es. preferemos ignorarlos y... Uh, <risa> A investigar un poco más. Y además está en culturas que son di muy distintas, muy ¿no? Diversas. Está en Egipto, está en China, en Ajá. los leones, esos que tienen la, la pata sobre Eso una, una esfera. Es porque es la esfera. De pura, este, y ahí que de habla de... Porque Ajá. también contiene el conocimiento, la sabiduría. Entonces es está ahí. Y está resguardándolo, porque es un león. Entonces, sí, se y lo buscan en internet, está muy interesante. Entonces es llevarlo al 3D y los beneficios es eso. También está ahí el conocimiento... Y lo puedes utilizar, digo, desde joyería, en decoración, lo he visto de madera, lo he visto de latón, haces ahí el grabado y lo puedes utilizar, inclusive en cualquier espacio, en el trabajo también lo puedes utilizar. Pregunta Hortensia, ¿entonces para el hogar lo recomi eh, recomiendas la dorada? Sí, puede ser la dorada o inclusive la de madera. La de madera, los materiales también, como los colores, también influyen. Entonces, ¿qué color es el que...? También según la cultura van variando el significado de los colores. Tampoco en el oriente es lo mismo que acá. Pero la, el material, si se fijan, la madera siempre es el toco madera, ¿no? Porque es para descargar la energía o el plástico. Entonces si lo hacen de un material más como de cobre o algo así, ya empieza a hacer que la energía se vaya moviendo más, lo empieza a irradiar, a fortalecer. ¿Cuál sería la más poderosa entonces de qué material? ¿De oro? Esa está muy buchona, ¿no? Exactamente. Las buchonas lo traen de oro. Pero sería lo más, lo que más pasa la energía. O sea, la flor de la vida, no otra cosa. ¿Y en la qué dentadura, lugar? ¿no? También. ¿Que ¿En qué lugar de la casa es mejor colocarla? ¿La pues lo puedes poner en, el, en la puerta, sí. Lo puedes poner en tu cuarto para descansar bien, porque te ayuda a equilibrar después de un día de estrés o cualquier cosa, te ayuda a dejarlo atrás. Entonces ya es empezar a equilibrar, o inclusive en el comedor, si está toda la familia Abajo y la necesitamos mesa, equilibrio, sí, equilibrio, también. Depende es otro si, tipo. qué tanto la dobles, ¿no? A ver qué tanto sí. te sirve de calza, ¿no? <risa> Ay, ya, cállate, Oye, Felipe. por ejemplo, yo lo he visto en viniles de estos que hacen para pegar en, en las paredes, lo he visto que la venden así, eso también, sí, también. funciona. ¿no? Ajá, e inclusive la intención. Digo, no es el material más este... <risa> puro, pero... Sí, pero funciona. Pues inclusive los, los stickers funcionan sí, así. Exacto. Entonces todo funciona desde la estructura que ya trae, que es la flor de la vida. Inclusive nosotros lo podemos hacer, trazar con compás y también está interesante lo he hecho en talleres y lo que hace es empezar a relajar a las personas porque se enfocan y ya empiezan ahí a como a dejar de pensar tanto. Dicen, ay, es que como que me relaje, como que se me olvidó lo demás. Entonces... O algo similar como cuando trabajas con los mandalas. Uh -huh. Eso dice Diana Hernández, el cubo de Metatron, ¿es, es de los Decepticons? ¿Quién es? Ese ah, es, ese es, ese es de Metatron. El cubo de Metatron <risa> lo tengo en mi laptop y no saben lo benéfico que es. Ah, muy bien. Sí, es que por ejemplo estampas como estas, como dices, la puedes pegar en el celular, la puedes pegar en tu compu uh -huh. y te ayuda ¿no? a Ajá, quitarle a esta carga energía. negativa. 
Claro, y los buenos días. Luz Mau dice, aunque es una flor de la vida en plata, pues también, ¿no? Así es, sí. Y si se te acerca un hombre lobo, pues ya tienes con qué atacar. ¿no? <risa> ah, son balas de plata, ¿verdad? Eh, Hortense, que muchas gracias. Eh, ahorita acabas de mencionar que eh, lo importante es como tal el dibujo, la figura, etcétera. Y el material, pues a lo mejor potencializa el, uh -huh. el, el X, pero, eh, por ejemplo, por ejemplo, aquí en Adrenalina, entra demasiada gente, ¿no? No podemos evitarlo. Por ejemplo, aquí donde recomendarías, aquí que entra, de, es que entran como, ¿qué te gusta? 40 personas al menos al, al día más los que chambeamos aquí, ¿no? ¿Dónde lo pones? O sea, <risa> en la taza del baño, en todos Abajo el tapete de la entrada. De la entrada, ¿no? En la recepción. En la entrada, o más bien donde están más, el, donde están más tiempo, o sea, aquí o abajo. Uh -huh. Porque es donde se reúne más gente y está la mayor parte del tiempo. ¿Y ¿En qué nos ayudaría? A equilibrar la... Las relaciones, Abajo como la de energía taza. de cada uno, igual, ajá, también como portavasos. O le pegas una estampita a cada taza. Ah, sí. A cada locutor, ¿no? A cada o sea, locutor. Que, que entras, <risa> <y> <risa> el lago. <risa> que no, no. Pero también ajá. recuerda no, que atrás tenga, también ¿Quieres? hay que hacer su tarea, no solamente es que ya le pego la estampita y ya quede lista. También hay que empezar a hacer conciencia de qué es lo que está pasando, sea en este lugar, sea en cualquier lugar, sea en casa o... Cada sí, claro, eso temas. de atribuirle a una figura geométrica la resolución de tu vida, pues no va. No, y si yo me lo puse, si lo ya me lo puse, ¿no? Sí, ya, ya es Porque culpa de la igual. flor de la vida, si no, si no me porté bien. ¿no? Yo dije, ya me voy a tatuar, hombre, ya. Me lo tatuo, me lo tatuo, tatuo y puedo tatuo. hacer lo que sí, quiera. Claro. Sí, claro. Sí sí sí. sí, sí, sí. les ayuda nada más hay que empezarlo a mover, hay quienes se tatúan el cubo de Metatron eso sí, no lo recomiendo tanto porque es mucha energía, el cubo de Metatron otro día si quieren hablamos de él como... pero tiene muchas líneas, muchos círculos, es una estructura más compleja y hablan acerca de que es un portal de luz entonces nos lleva hacia cortar los tiempos, entonces lo que tú tengas en la mente desequilibrado o no lo potencializa. A ver, lo voy a buscar okay. porque no, no sé entonces cómo es si ese. estás no, entonces en ayuda. un mal momento y así te va a potencializar también. Serviría mejor la flor de la vida, por eso mejor hablamos de la flor de la vida hoy. Uh -huh. Pero es, no, sí, sí es que ya tan solo del nombre a mí ya me El cubo causa. de Metatron. De hecho, el cubo de Metatron ah, viene, sí. lo cuida el arcángel Metatron Inclusive siempre habla acerca de que le pidamos ayuda para trabajar con ellos. Sí, Se sí, parece como al árbol de la vida judío. De hecho, está contenido ahí, el, el, el árbol de la vida de Kábala. De hecho, no sé si fue Mayuritzi la semana pasada que habló de él, que salió en, en unos mensajes. Si no, metas, si no mal recuerdo, sí. Eh, hace, eh, la semana pasada o hace dos semanas, que de hecho fue como, ¿y eso qué? Como que fue novedoso que pasara, pues. Ya no me acuerdo, la verdad, qué que, que, que mensaje fue ni nada, pero sí salió por el nombre, ¿no? Se me quedó como... Ajá. Porque, bueno, sí es un nombre un poco exótico. Pero es sí. que yo creo que aquí también lo importante es okay, eh, qué también vas a hacer para que las cosas funcionen, ¿no? O sea, porque pues tú puedes ahorita... Eh, Bayuritsi nos puede vender tres este, líneas de estampitas, se, se las ponemos a todos por todos lados, ¿y luego qué? ¿no? Sí, o sí, sea, no es... No es. Este, uh -huh. Digo, hay que intencionarlo, pero también hay que tomar parte de, de la responsabilidad y acciones ¿no? Así es, inclusive los símbolos, como en los sueños, cuando vemos algún símbolo que nos significa algo Entonces nos ayuda mucho traerlos porque nos ayuda a recordar la intención que le pusimos Es como un recordatorio de qué tarea tengo que hacer, a qué me comprometí conmigo mismo O qué era lo que buscaba con esto, ¿no? A tener equilibrio y qué estoy haciendo Como el hilito rojo que te pones para pa que no se te olviden las cosas Algo así Ajá. Para que se te pero pagar el gas Pero aparte de que nos recuerda, nos sí. ayuda a potencializar. Te tengo que poner otro hilito para recordar para que era el hilito Sí, claro El primer hilito Está bien Y al rato traigo cinco hilitos Y ya no te acuerdas para qué es que hay Este es para recordar este, para recordar este, para recordar este para recordar Ya el mejor pon tu recordatorio en el celular <risa> Que diga qué es y para qué y todo sí, ¿Cuánto sí. tiempo nos queda, Chuchi? Ah, tres todavía. Ah, perfecto. Ahorita tenemos comentarios en el, en el chat y dice Maru, hola, tengo una tienda de abarrotes, ¿cuál sería el mejor lugar para colocar? Si las vas a vender, pues en la entrada, en donde está la caja, ahí las cuelgas. <risa> Pero sí, justo junto a la, puerta, a la puerta, junto a la caja estaría bien. Sobre todo es donde están más ustedes para que les ayude a recordar ese equilibrio, esa armonía. Entonces, el lugar donde tú lo veas, tú lo percibas. 
tus clientes también, pero es importante que tú estés bien para que se lo puedas transmitir a tus clientes. Oye, May, ¿no está bien ponerlas ocultas? O sea, por ejemplo, abajo de la silla, así abajo del asiento. Sí, se puede poner. Sí. Pero o sea, pues no realmente su... ayuda más que lo estés viendo. ¿Para qué ocultarlo? Claro. Y eso, por ejemplo, a las, gente, a las personas que vienen así mal vibrosas, mal vibradas, así, sí les causa... La flor de la vida, Ajá. no, más bien, o sea, no es como una protección como tal, si sí, a final de cuentas, porque lo que intentas es acercar las energías positivas, hay otros símbolos que sí se dedican a la protección, está el tetragramatón, está la estrella de David, que más bien a, ayudan a un equilibrio, entonces hay otros símbolos que sí tienen como finalidad la protección, este, este, la flor de la vida más bien es el equilibrio, la armonización, entonces sí te ayuda a... Siempre decimos, como estás tú, atraes a la gente, es el mismo tipo de gente. Entonces, si tú te sientes bien en equilibrio, atraes a gente equilibrada. Y si no, si hay un caos en nuestra vida, Madre atraemos mía. ese tipo de gente. Es ¿Qué es lo que está Yo de protección ahí? puse uno de cuidado con el perro. Cuidado con el perro. <risa> Cada quien elige. Pues ya viste que con los policías funciona. Si traes perro, no te detienen, güey. Sí. Ah, sí. Entonces, muy bien. <risa> saludos a Rosa María Hernán Rivas, Ángelo Gabriel, Josep, Nicola. Saludos a May, un gusto en saludarlos. Eh, también Galis Galis, saludos a la bella May, un gusto verla y un gran aprendizaje. Imelda Hernández, pregunta si en el techo. En el techo, cuando estés dormida y lo vas a ver en el techo, puede ser. Pero. Como para tu descanso, más. ¿sí te ayuda? Sí. O sea, en tu cama, hacer sí. Cosas, ¿sí? La flor de la vida, sí, el cubo de Metatron, no, no. Hay quienes dicen, ah, sí, lo puse en mi cojín y me dormí y con no él y no pude dormir, claramente. Pero, por ejemplo, ponerlo abajo de la almohada, sí, eh, eh, la flor de la vida. Sí, sí, es eh, ese que... en un cojín, sí. Pero pues también hay que saber el significado de no, cada sí, cosa. Claro. O sea, ese sí. No, no, no estaba no, pensando en, en <risas> imprimirlo en la funda de la almohada o en una o en tela Ajá. para poderlo meter así ah, el trapito okay. adentro de la almohada. Es sí. que te veo cómo te empieza, cuando empieza, alguien da un pie, empieza eh, Felipe le empieza. No, 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 estoy pensando la mmm, ceja. Ah, negocio. Le empieza ah, es que no las he visto en un trapito, ¿no? Y en el trapito lo puedes meter, porque esta se te arruga, se, se ¿Cómo? Que la, la estampita pues no la puedes sí. pegar abajo de la almohada. Que el porque... trapito se le arruga. Dice. ¿Que se te arruga ¿Qué? el trapito? <risa> Ay, ¿cómo son sí. ustedes de corrientes? Ay, de corrientes. De veras, de veras. Sí. Oh, oye, May, si la gente quiere ponerse en comunicación <risa> contigo, ¿qué tiene que hacer? Pueden buscarme en mi Facebook, Mayurit Sin Sanación de Unificación, en el Facebook de Mensajes del Corazón, en el celular 55 27 27 42 18. Y también estoy en Twitter y en, en Twitter como Mayurit Sin en Instagram, como Mayuritzin, y en YouTube, más bien encuentran el cala, canal de la escuela de Lemdu. Ahí voy poniendo meditaciones de manera semanal. Y pues ahí está el diferente aporte que tenemos como escuela. Oye, eh, ¿y ahí también pueden conseguir de estas? Eh, sí, también. ¿eh? Sí. Y, e inclusive en los talleres también los llevo. Doy talleres de geometría sagrada. Ya estuvimos trabajando con la flor de la vida, ahora que estamos con los sólidos platónicos, cómo nos ayudan también en nuestro día a día, los estamos armando también 3D. Está ¡Ay, qué padre! Divertido. ¿Y no tienes alguno abierto ahorita o próximamente? Sí, ayer tuve el de el hexaedro, la próxima semana vamos a ver el octaedro, hacemos la parte de la teoría, por así decirlo, los armamos y después lo importante es que lo vayan conociendo y de ahí lo llevamos a la meditación y ahí ya lo lo viven, lo sienten, dicen es que no es lo mismo que el, el otro, entonces ya lo van conociendo, cuando quieran ahí los invito, pues si ustedes también pueden venir, y los doy en línea o de manera presencial en la Colonia del Valle, perfecto, de, de 7 a 8 y media de la noche. Ahora bien, nosotros tenemos que ir a una pausita y vamos a regresar para platicar del fin del mundo. Madre mía. <risa> ok. Wow. Bueno, Robin, Robin. Déjanos la flor de la vida, por favor. <risa> Déjala ahí, ahí en esa silla, paz. por ahí. <risa> eh, y bueno, pues como siempre agradecerte el tiempo que nos regalas, Mike. Eh, esperamos verte pronto porque viene a todos los programas menos al café a las 10. Ya nos había abandonado. Nos haces el feo. Nos haces... Ah, la había venido. Nada más vine el miércoles, pero porque fue mi hora de la comida. Vino con Sonia, ¿verdad? Anduvo acá en la balanza. Sí, pero video. antes no había aparecido. Ah, bueno, está, está bien, te perdón, está bien, no pasa nada. Bueno, Ay, nada lo bueno sentido. es que viene adrenalina, ¿no? Sí. Lo importante sí. ah, es que no, está no, como no, parte no. de la estación. No, eso nos, nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Conseguirlo, Felipe. Oye, claro, sí, casi sí. nadie quiere sí, venir claro. ya. O sea, nadie quiere venir. Ya. Ay, ¿qué o luego llegan y se asoman y se van al banco. Ah, bueno, eso sí pasa. <risa> pero esos ni siquiera son invitados. No, <risa> deberían estar, esos, pero no están. Esos son los conductores que llegan y se van. Eh, bueno, 
los que ya se hacemos? van los que ya se van son las personas que quieren irse de vacaciones mi querido Felipe y que van a agarrar algún rumbo hacia pues el este del país por los caminos con los caminos del sur por los caminos del sur eh, hacia el Golfo, básicamente todos los caminos llevan al Golfo de México. A Cuernavaquita, aunque sea. Por lo que es Acapulquito, ¿eh? sí, Oaxaca, ya Mérida. Ah, ¿Ya la, la Getsa ya se acabó? No, pues es el cierre, ¿no? Todavía está. Eh, mañana y el, el domingo, ¿no, Chucho? Yo ¿No? creo que sí, de los viajes que más he disfrutado fue la ruta de, de Oaxaca. Porque tienes las montañas ahí en, en San José del Pacífico y tienes la playa y tienes Ciudad Colonial, o sea, hay de todo. No, Oaxaca, Oaxaca. para turistas. Aparte, la gastronomía, o sea, Oaxaca podría ser un país. Sí. No, no es darles ideas a los de la sección 22 de que <risa> se emancipen. No. Sí, se independicen, ¿no? Se independicen. No, no. Pero, Mañana la figura de la independencia de Oaxaca, Felipe ajá. Menezes. No, no, no. no. El, el independizador. Libertador. Pero. Lo vine a agradecerte como siempre May, Voy a leer los comentarios Gracias. que le dejaron aquí Porque si no van a decir que fuimos groseros Rosa María de Rivas, buenos días Dice que Luz Mauda, a mí me pasó al revés Me dormí eh, sin la medalla del cubo de Metatron Y me dio una pesadilla Por más, por y más Amo conocimientos y sabiduría Gracias Mau eh, Lucía, gracias por tener tan bella invitada Bendiciones para todos Cecilia Pereira, gracias Imelda bueno, ahí están los comentarios. Vamos a esta pausa, no se desconecten, están escuchando el café de las 10 aquí en adrenalinaradio.com y nosotros seguimos activando, activando tus sentidos. Ya volvemos.